नमस्ते प्रति मट विदी प्रति दृश्य वेलकम टू एपी व्यू नैन जोशना मुझे हेड पवन कल्याण कांग्रेस पै बीजेपी नेता विमर्शनास्त्र पार्टी खाली अंटूवा बीजेपी अग्रने वेंक्यना कांग्रेस पार्टी पै विमर्शनास्त्र कांग्रेस हाया भूमि ना आकाशम वरकू अन्नी कुंभकोणाले आरोप प्रस्तुत परस्थित कांग्रेस पार्टी खाली अवतनी कांग्रेस नेता चर्चुक इतर पार्टी को प्रमादमी अभिप्राय पड़ा एम प्रात पार्टी देशा पाली सूत्रीक वेंक्य हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल राष्ट्र तो समान का राय के द्वारा उनका भरोसा पर वंचित जाल देगी ये नहीं वो कहते हैं कि सीमा जब प्रांत आने की प्रत्येक राष्ट्र होगा एक उनके जो मामले में शेयर करो कि प्रत्येक होगा वो सब बीजेपी भी पटु बचेंगे साड़ी चेंगे प्रधानमंत्री फैले नहीं सकते हैं इधर नहीं बीजेपी मुख्यमंत्री श्री
ఇంట్లో ఓ సైకో చెలరేగిపోయాడు ఓ ఇంట్లోకి దూరి తలుపులు పగలగొట్టి సామాన్లని చిందర వందర చేశారు పైగా ఓ కానిస్టేబుల్ పై తిరగబడి దాడి చేశారు ఉన్మాది వీరంగం చూసి స్థానికులు భయపడిపోయారు చిల్లకూలోని శంకర్ గిరిజన కాలనీలో ఓ ఉన్మాది శనివారం రాత్రి వీరంగం సృష్టించాడు భయభ్రాంతులకు గురైన స్థానికులు అతన్ని ఓ ఇంట్లో నిర్బంధించారు విషయాన్ని పోలీసులకు తెలియజేశారు అక్కడికి చేరుకున్న ఏఎస్ఐ సుబ్బారావు సిబ్బంది అతన్ని అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అంతలోని ఇంట్లో ఉన్న ఉన్మాది చెక్క తలుపు సందుల్లో నుంచి ఇనుప చూపుతో పొడిచాడు ఆ సమయంలో బయట ఉన్న ఏఎస్ఐ సుబ్బారావు కంటి భాగంలో తగిలి గాయాలయ్యాయి వెంటనే ఆయనను చికిత్స నిమిత్తం గూడూరులోని ప్రాంతీయ వైద్యశాలకు తరలించారు ఉన్మాది ఒడిశా ప్రాంతానికి చెందిన వాడుగా భావిస్తున్నారు హిందీ ఒరియా భాషలో మాట్లాడుతున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ శనివారం ప్రతాప్ఘర్ లో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం బహిరంగ సభ జరిగింది ఈ సమయంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది సమావేశానికి వచ్చిన తన మద్దతుదారులను స్వయంగా కలుసుకునేందుకు రాహుల్ అడ్డంగా పెట్టిన బారికేడ్లపై నుండి ఒక్క ఉదుటున దూకారు అది గమనించిన బాడీ గార్డులు అదే రీతిలో దూకి ఆయనతో కలిసి వెళ్లారు వేడుతున్నారంటూ తనకు వ్యతిరేకంగా కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే పి రాములు అన్నారు బడుగు బలహీన వర్గాల వారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే లక్ష్యంతోనే ఇలా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఇలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు తెలుగుదేశం పార్టీలో శాసనసభ్యునిగా మంత్రిగా అచ్చంపేట నియోజకవర్గ ప్రదేశంలో అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మా పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆశీస్సులతో రైతు కూలి కుటుంబంలో పుట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో రావడం కొన్ని శక్తులు జీవించుకోకుండా ఈ విధంగా అసత్య ప్రచారాలు గ్లోబల్ ప్రచారాలు చేయడం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా నామినేషన్ చేసేటువంటి సమయంలో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాడ్ అంటే గందరగోళం చేసేటువంటి ప్రక్రియలో భాగమే అని చెప్పిన సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను దీన్ని ఎవరు కూడా నమ్మొద్దు అని చెప్పిన సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీని కొనసాగుతున్నా మా నాయకుడు ఆదేశం మేరకే నేను ఏ పదవికైనా నేను సిద్ధం ఉన్నా నేను దానికే కట్టుబడి ఉన్నానని చెప్పిన సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ మరి ఈ వార్త ఏవైతే ఉందో ఇది అసత్యము సత్య దూరము మరొకసారి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం